നിങ്ങൾക്കിതാ ഒരു സുവർണ അവസരം ബിടെക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ജൂലൈ നാല് മുതൽ തൃശൂർ വിൻസെന്ററിൽ ഡയറക്ട് ബാച്ച് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടും ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു വിൻ സെൻ്റർ ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ഒരു ഒരു വിധം പാഠഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ക്യുക്കായിട്ടൊന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ നിമി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ക്രോപ്സ് ആർ സോൺ ഇൻ ഓട്ടം and harvested in spring നാല് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഖാരിഫ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ഓട്ടം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് റാബി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സോ നമുക്ക് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റാബി സീസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രോപ്സ് നടുന്നത് ഓട്ടം സീസണിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് സീസണിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അതായത് നമ്മൾ മന്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഓട്ടം സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ആൻഡ് സ്പ്രിങ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർച്ച് മാസമാണ് സ്പ്രിങ് സീസണായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇടയിലുള്ള ടൈം പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സീസണെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം റാബി സീസൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി റാബി സീസൺ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് ടു എ ക്രോപ്പ് ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് പീരീഡ് ടു ദ ഏരിയ ഈസ് കോൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡ്യൂട്ടി ബേസ് ഡെപ്ത് ഡെൽറ്റ ആൻഡ് ക്രോപ്പ് ഫാക്ടർ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നതെന്നൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ആൻസർ തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കാം സോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡെൽറ്റ എന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ആണ് എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ റേഷ്യോ ആണ് വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ടു എ ക്രോപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ അതായത് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ എന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഡെപ്ത് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലേ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഡെപ്ത് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാ ഡെൽറ്റയാണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റേഴ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദ ഏരിയ ഇറിഗേറ്റഡ് ഈസ് കോൾ ഡെൽറ്റ കുറെ പേർക്ക് ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുള്ളതാണ് ചില ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തെറ്റിക്കരുത് ഏരിയ ഇറിഗേറ്റഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്ചാർജ് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഡ്യൂട്ടി ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് വൺ ആണ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് വാട്ടർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ നാല് ഓപ്ഷൻ സെന്റിമീറ്റർ ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു എത്ര മാത്രം ഏരിയ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും യൂസിങ് യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കി ഏരിയ ബൈ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന ഫോമിൽ കിടക്കുന്ന ഏതാ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ഈ ഫോമിലായിരിക്കില്ല ഹെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂമക്ക് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ക്യൂമക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടെ
ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് വരെയുള്ള അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാറ് ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കാറ് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് വരും ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ട് വരും ബേസ് പീരീഡ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തു വെക്ക ബേസ് പീരീഡ് എപ്പോഴും ക്രോപ്പ് പീരീഡിനേക്കാളും താഴെ ആയിട്ടേ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡേയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എപ്പോഴും കുറവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ക്രോപ്പ് പീരീഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബേസ് പീരീഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചെറിയൊരു ന്യൂമറിക്കൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഓവർ എൻ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് എം എമ്മിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എം ആണ് ഡെൽറ്റ വേണ്ടത് ആൻഡ് ബേസ് പീരീഡ് എത്രയാണ് നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക്കിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തനിയെ ഒന്ന് സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ വരുന്ന ആൻസർ ആയിട്ട് മാച്ച് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് കിടക്കാം അല്ലേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇവര് മൂന്ന് പേരെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏതായിരുന്നു ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ ആൻഡ് ബേസ് പീരീഡ് ഇവര് മൂന്ന് പേരെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബി ബൈ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റിമീറ്ററിലായിരിക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആൻസറിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഗിവൺ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഗിവൺ ഡെൽറ്റനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ എം എം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെന്റിമീറ്ററിനോട് ഈക്വൽ ആണ് നൂറ്റി അമ്പത് സെന്റിമീറ്ററിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ് പീരീഡ് തന്നിട്ട് ബി നമ്മൾ ബേസ് പീരീഡിന് സാധാരണ ബി എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക സോ ബി ഈസ് ഗിവൺ ആസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ ഡ്യൂട്ടി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻ ടു ബേസ് പീരീഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ സോ ഇവിടെ ബേസ് പീരീഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റിയും വൺ ഫിഫ്റ്റിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്യാൻസൽസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന് വരും യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക് ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക് ആണ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് ബിഫോർ സോയിങ് ദ ക്രോപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് പാലിയോ കോർ ഡെൽറ്റ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ക്രോപ്പ് നടുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് വാട്ടറിംഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ആ വാട്ടറിംഗിന് എന്താണ് വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പാലിയോ ഇറിഗേഷൻ ആണ് അപ്പൊ പാലിയോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെടി നടുന്നതിന് മുന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ടറിംഗ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നെൽകൃഷി ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെൽകൃഷി അതായത് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ
അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് അല്ലെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ ഫാൻ ഷേപ്ഡ് കാച്ച്മെന്റിലാണ് റൺ ഓഫ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് കാണാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയാസ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാൻ ഷേപ്ഡ് കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു ഫാനിന്റെ പങ്കയുടെ പോലെ ഇല്ലേ ചെറിയൊരു ഫാനിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് അത് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറില് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഒരു ഇലയുടെ ഷേപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കാശ്മെന്റ് ഏരിയ അപ്പൊ ഒരു ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ കാണുന്നതാണ് ഫേൺ ഷേപ്ഡ് കാശ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഏതിലാണ് റൺ ഓഫ് കൂടുതൽ എന്നതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു കാശ്മെന്റ് ഏരിയയിൽ മഴ പെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളമെല്ലാം ഒലിച്ച് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് എത്തും ആ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് അവിടോട്ട് വെള്ളം എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൺ ഓഫ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ റൺ ഓഫ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കാശ്മെന്റ് ഏരിയ ആണ് ഫാൻ ഷേപ്ഡ് കാശ്മെന്റ് ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ ഒരു കാശ്മെന്റ് ഏരിയ ഫാൻ ഷേപ്ഡ് കാശ്മെന്റ് ഏരിയയുടെ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിന്റെ പീക്ക് സമ്മിറ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ അവിടെ റൺ ഓഫ് കൂടുതലാണ് ഫേൺ ഷേപ്ഡിൽ നോക്കി നോക്കിയേ കണ്ടോ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും ഡിസ്ചാർജേ അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ റൺ ഓഫ് അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മാത്രം വെള്ളം ആണ് ആ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ റൺ ഓഫ് കൂടുതലുള്ള കാശ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഫാൻ ഷേപ്ഡ് കാശ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എക്സ്ട്രാ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് കേട്ടോ ഫാൻ ഷേപ്ഡിൽ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഏറ്റത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോയിന്റ് വരെ വാട്ടർ എത്തിച്ചേരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാൻ ഷേപ്ഡ് കാശ്മെന്റിന്റെ കേസിൽ ഈ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കേസിലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫേൺ ഷേപ്ഡിന്റെ ആണെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വിൽ ബി മോർ ആൻഡ് റൺ ഓഫ് അവിടെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിമി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് വിത്ത് ടൈം അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് എ നാച്ചുറൽ സ്ട്രീം ഓർ റിവർ ഓപ്ഷൻസ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഹൈഗ്രോഗ്രാഫ് ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആക്സിസിൽ ഡിസ്ചാർജ് കാണിക്കും ഒരു ആക്സിസിൽ ടൈം ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്ന് കേട്ടോ സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവിടെ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഒരു ആക്സിസിൽ റൺ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് കാണിക്കും ഒരു ആക്സിസിൽ ടൈം ആണ് അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ കണ്ട ആ ഗ്രാഫ് ആണ് എന്ത് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഓഫ് എ കാശ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തെറ്റി പോവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അടുത്തൊരു വേർഡ് ആണ് ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മഴയുടെ തീവ്രതയാണ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ കാണിക്കാം എക്സ് ആക്സിസിലെ ടൈം തന്നെയാണ് പക്ഷെ വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ മഴയുടെ തീവ്രതയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാർ ചാർട്ട് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കനാലിലോട്ട് വാട്ടർ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡാമിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ലാർജ് റിസർവോയർ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ റിസർവോയറിലെ വാട്ടറിനെ എങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടാം കനാലിലോട്ട് വിടാം അപ്പൊ അത് ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരും അല്ലെ ഡാം ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാം പണിയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റിവറിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു വിയറോ ബാരേജോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കനാലിലോട്ട് വാട്ടറിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടാം അപ്പൊ അതും ഒരു ഹെഡ് വർക്ക് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വിയറ് വരും ബാരേജ് വരും ഡാമും വരും ഈ ഒരു ഹെഡ് വർക്ക്സിന്റെ അണ്ടർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹെഡ് വർക്ക്സ് എന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ which is called a safety wall of a dam options a drainage gallery option b inspection gallery option c spillway and option d is sluice appo nammal oru dam ok construct cheyumbo avada oru safety purpose nu vendi kodukkuna structure edana ennadana question la choichirikkunna namukku answer check cheyidu nokkam answer is option c spillway പിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനെ ആണ് ഡാമിന്റെ സേഫ്റ്റി വാൽവ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായത് ഡാമിൽ അൺഫോസീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഡ്സ് ഒക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മഴ പെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയറിൽ അൺഫോസീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഡ് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നതല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാമിലെ വാട്ടറിനെ പുറത്തോട്ട് ഒഴുക്കി കളയാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് എന്ത് സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഓവർ ഫ്ലോയിങ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പിൽവേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡാമിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഡാമിന്റെ പുറത്ത് റിസർവോയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാം പല തരത്തിൽ സ്പിൽവേസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ സ്പിൽവേനെയാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഓഫ് എ ഡാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഫോർ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്ക് spillways barrages reservoir and groins so that are four options look at a word shradhikya artificial lake ennu question il parnittund so nammal sadharana dam ok construct cheyumbo aa dam inde back illulla portion full submerged aayittu povum allengil avadu oru velli oru artificial lake created avum so aa artificial lake ne aanu nammal endu vilikka റിസർവോയർ എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ട് വരും റിസർവോയർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്കിനെയാണ് റിസർവോയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ റിസർവോയറിലെ വാട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഡാമിലെ വാട്ടർ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വാട്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാവിഗേഷൻ പർപ്പസസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഈ വാട്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഡാം എന്ന് പറയാം ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് വാട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വാട്ടറിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ അടുത്ത യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഡ് കൺട്രോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഡാമാണ് ഡിറ്റൻഷൻ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയേനെ നമുക്ക് ഫ്ലഡിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഏരിയക്ക് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ അതായത് കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ട് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഫ്ല ഈ വരുന്ന ഫ്ലഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലഡ് കുറയുമ്പോൾ ഫ്ലഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ അതിനെ സേഫ് റേറ്റിൽ പതുക്കെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് തുറന്നു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഡാമിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഡാമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഡിറ്റൻഷൻ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം നമുക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോൺ റിജിഡ് ഡാം തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നോൺ റിജിഡ് ഡാമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്
ഏതായിരിക്കും വരിക റോക്ക് ഫിൽ ഡാം എന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ ആകെ കൂടെ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നോൺ റിജ് ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഡാം ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ റോക്ക് വെച്ചിട്ടും ഡാം ഉണ്ടാക്കാം സോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഡാം ആണ് എർത്തൻ ഡാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി റോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ റോക്ക് ഫിൽ ഡാം ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ എർത്തൻ ഡാമും പ്ലസ് റോക്ക് ഫിൽ ഡാമും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടും ഡാമുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഏതിൽ വരും നോൺ റിജിഡ് ഡാമിന്റെ അണ്ടറിൽ വരും ഇനി മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ആർച്ച് ഇതിൽ ഈ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് റിജിഡ് കോൺക്രീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മെയ്സൺറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് ടിംബർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നോൺ റിജിഡ് ആണെന്ന് പക്ഷെ നോൺ റിജിഡ് അല്ല ടിംബർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലാണ് വരിക റിജിഡ് ഡാമിലാണ് വരിക അതുപോലെ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് പിയേഴ്സ് ഡിവൈഡിങ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻസ് ഈസ് കോൾ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡാം ആർച്ച് ഡാം ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ബട്ടസ് ഡാം ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതായിരിക്കും ഇത് മുന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യാം ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ബട്ടസ് ഡാം എന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്പാൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം സെർട്ടൻ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഈ ലെങ്ത്തിനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സ്പാനുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഡാമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബട്ടസ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ ബട്ടസ് ഡാം ബട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഡാമിന്റെ മെയിൻ ബിത്തി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ലാബുകൾ ഉണ്ടാവും ആ സ്ലാബുകളെയാണ് ബട്ടസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒറ്റ ഒരു സ്പാനിലായിരിക്കില്ല ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക മൊത്തം ലെങ്ത്തിനെ പല പല സ്പാനുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഡാമാണ് എന്ത് ബട്ടസ് ഡാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ദാറ്റ് The the axis axis of of head regulator makes with the axis of the wheel. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്സ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾസ് ഒന്നാമത്തത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അടുത്തത് നയൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഏതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഏത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സിസ് ഓഫ് ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററും ആക്സിസ് ഓഫ് ദ വിയറും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മുതൽ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി വരെ ആകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നയൻറ്റി ടു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗറിൽ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ആക്സിസുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിവർ ഇങ്ങോട്ടാണ് റിവർ ഒഴുകി വരുന്നത് അപ്പൊ റിവറിന് കുറുകെ നമ്മളൊരു വിയർ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വിയറിന്റെ ആക്സിസ് ആണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് വിയറിന്റെ ആക്സിസ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലെ വെള്ളം അപ്പോൾ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വിയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത കാരണം അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യും ആ റേസ് ചെയ്ത വെള്ളത്തെ നമുക്ക് കനാലിലോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടണം അല്ലേ അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ കനാൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കനാല് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നിൽ ഒരു ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കും ആ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ ആക്സിസ് ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ആക്സിസ് ആയില്ലേ ഇത് ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ ആക്സിസ് ഇതോ ഇത് നമ്മുടെ വിയറിന്റെ ആക്സിസ് ഇവര് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എത്ര വരെ ആകാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കാറ് കേട്ടോ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ വേരിയേഷൻ വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് നയൻറ്റി ടു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിവറിന് കുറുകെ ഒരു തടയണ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് വിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ആ വിയറിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു റേസ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ മെയിൻ ഫാക്ടർ ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഫോർ എ റിസർവോയർ ഓപ്ഷൻ മാക്സിമം റൺ ഓഫ് മാക്സിമം പെർക്കുലേഷൻ വൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് മിനിമം റൺ ഓഫ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡാമൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാമിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു വലിയ ലാർജ് റിസർവോയർ ഫോം ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ സൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എല്ലാ ലൊക്കേഷൻസും സ്യൂട്ടബിൾ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സർവേ ഒക്കെ നടത്തും ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഒക്കെ നടത്തും കോണ്ടൂർ സർവേ ഒക്കെ നടക്കും നടത്തും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഏതാണ് നല്ല ലൊക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അധികം റൺ ഓഫ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡാമ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ പെർഫെക്റ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ എ റിസർവോയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും വരിക കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ മാക്സിമം റൺ ഓഫ് കിട്ടുന്ന ഏരിയയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡാമ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ മാക്സിമം പെർക്കുലേഷൻ നല്ല നല്ലല്ലോ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡാം അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിന് യാതൊരു ഉപകാരം ഇല്ലാതായി പോകും വൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് വൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ സെലക്ട് ചെയ്യാറില്ല നാരോ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസിലാണ് നമ്മൾ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് മിനിമം റൺ ഓഫ് എന്തായാലും ഒബിയസ്ലി ആൻസർ വരില്ല അല്ലെ മിനിമം റൺ ഓഫ് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ല നമ്മൾ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ബാക്കിൽ വലിയൊരു ലാർജ് പൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ അതിലെ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം വരുന്ന ഏരിയ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ മാക്സിമം റൺ ഓഫ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും നമ്മൾ റിസർവോയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പിൽവേ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിനെയാണ് സ്പിൽവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാട്ടർ സ്പ്രിഡ് ഡാം ഡിറ്റൻഷൻ ഡാം ഡെബ്രിസ് ഡാം ഓവർഫ്ലോ ഡാം നമ്മൾ തൊട്ട് കുറച്ച് മുന്നേയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സ്പിൽവേ എന്നുള്ളത് സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഓഫ് എ ഡാമിനെയാണ് സ്പിൽവേ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ഡാമിൽ കൂടുതലായിട്ട് വാട്ടർ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡാമിലെ വാട്ടറിനെ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ നിന്നും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് സ്പിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷന്റെ മുകളിലൂടെയാണ് കടത്തിവിടുക അപ്പൊ ആ സെക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് എന്തായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓവർഫ്ലോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ആ ഡാമിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഓവർഫ്ലോ ഡാം എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡാമുകൾ ഇതിൽ പറയാറുണ്ട് നോൺ ഓവർഫ്ലോ സെക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർഫ്ലോ സെക്ഷനും അപ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ ഡാം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർഫ്ലോ സെക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന അനദർ നെയിം ആണ് എന്ത് സ്പിൽവേ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഓവർഫ്ലോ ഡാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇംപർവീസ് ബാരിയർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അക്രോസ് ദ റിവർ ടു റേസ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഈസ് അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് വോക്സ് ഗൈഡ് ബാങ്ക് റെഗുലേറ്റർ വിയർ ഏതായിരിക്കും ഒരു ബാരിയർ ആണ് നമ്മൾ റിവറിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു റേസ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ വാട്ടർ ലെവൽ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണിയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഏതാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആൻസർ വിൽ ബി ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും അല്ലെ വിയർ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറ് ഒരു സോളിഡ് മേസൺറി അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് കോൺക്രീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ റിവറിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വെക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ബാക്കിലെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ വാട്ടർ ലെവൽ ഉയരും ആ ഉയർന്ന വാട്ടർ ലെവലിനെ നമുക്ക് കനാലിലോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കൃഷി സ്ഥലത്തോട്ട് വാട്ടറിനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് വിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡാം വിച്ച് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ട് ടു സ്റ്റോർ ദ വാട്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ഇറ്റ് ഗ്രാജുവലി അറ്റ് എ സേഫർ
ഈ ഷട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ തുറന്നു വിടാം കേട്ടോ എല്ലാ ഷട്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാമിന് നാല് ഷട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഷട്ടർ ഒരുമിച്ച് തുറക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഷട്ടർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഷട്ടർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തുറക്കുള്ളൂ അതായത് സേഫർ റേറ്റിൽ മാത്രമേ തുറന്നു വിടാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ആ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഫ്ലഡ് ആവും അപ്പോൾ അവരുടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ നശിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിറ്റൻഷൻ ഡാമാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഡാഷ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് വിയർ ബട്ട് ദി ഹെഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഗേറ്റ്സ് അലോൺ നോ സോളിഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് പുട്ട് അക്രോസ് ദ റിവർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ബാരേജ് റെഗുലേറ്റർ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആൻഡ് കോഫർ ഡാം സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് the function of a structure that is similar to that of a weir so weir node is similar aitla oru structure ne petti aanu choichirikkunnathu appo idum ee oru structure um water level rise cheyipikkan aanu use cheynathu pakshe water level rise cheyipikkunnathu with the help of gates alone gate use cheyidittu maatramaanu nammal ivide water level rise cheyipikkunnathu so anganeyulla oru structure ne aanu nammal endu vilikka barrage ennu vilikka so ee oru question ne answer ennu parayunnathu option എ ആണ് ബാരേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കാണാം ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ബാരേജിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ ഒരു വിയറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബാരേജിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വാട്ടർ ലെവൽ നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ റൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വിയറിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ വിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോളിഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ റിവറിനെ കുറുകെ പണിത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള വാട്ടർ ഇതാ ഇവിടെ വരെ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇവർ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിയറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സോളിഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം വാട്ടർ ലെവല് റൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which canal is constructed to feed two or more canal options carrier canal feeder canal navigation canal and irrigation canal appo canals il nammal different types of classification of canal padichittund based on alignment based on use nokka parnatte appo ivide chodichirikkunnathu which canal is constructed to feed two or more canal അതായത് ആ ഒരു കനാലിലെ വെള്ളം നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് കനാൽസിലോട്ട് വിടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കനാലിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള കനാലിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കാറ് സാധാരണ ഫീഡർ കനാൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡർ കനാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കനാൽ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കാരിയർ കനാൽ കാരിയർ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ഫീഡർ കനാൽ പ്ലസ് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ അതായത് ആ കനാൽ വേറൊരു കനാലിലോട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആ ഒരു കനാലിൽ നിന്നും നമുക്ക് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കൃഷി സ്ഥലത്തോട്ട് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കനാലിനെയാണ് നമ്മൾ കാരിയർ കനാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാവിഗേഷൻ കനാൽ എന്തായിരിക്കും നാവിഗേഷൻ പർപ്പസിനാണ് അത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക ഷിപ്പും ബോട്ടൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഉള്ള കനാലാണ് നാവിഗേഷൻ കനാൽ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ഇസ് ദ എന്തായിരിക്കും മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആർ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കനാൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്ചാർജ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ കനാൽസിൻ്റെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കനാൽസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലേ മെയിൻ കനാൽ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അതുപോലെ അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആൻഡ് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവിന് താഴെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ക്യൂമക്കിന് മേലെ പിന്നെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്യൂമക്കിന് താഴെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്യൂമക്കിന് മേലെയുള്ള വാല്യൂ ഏതായിരിക്കും വരിക ഒരു മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ
അതായത് കാരിയർ കനാലിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരിയർ കനാൽ ഇസ് എ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീഡർ കനാൽ അതായത് രണ്ട് കനാൽസിന്റെ സമ്മാണ് കാരിയർ കനാൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കനാൽ ഈസ് അലൈൻഡ് എലോങ് എ വാട്ടർ ഷെഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ കനാലിന്റെ അലൈൻമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കനാൽ ആണ് വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് കനാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കിക്കെ കോണ്ടൂർ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് റിഡ്ജ് പവർ ഇങ്ങനെയാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അലൈൻമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എലോങ് എ വാട്ടർ ഷെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എലോങ് എ റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ് സോ ആൻസർ ചെയ്ത് വരും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ റിഡ്ജ് കനാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയാം ഈ റിഡ്ജ് കനാലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കനാല് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റിഡ്ജിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബോത്ത് സൈഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഇറിഗേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇവിടെ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ റിഡ്ജ് കനാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബെസ്റ്റ് കനാൽ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ കനാൽ ഫോൾ കനാൽ ഫോളിനെ വിളിക്കുന്ന അതർ നെയിം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് കനാൽ സൈഫൺ കനാൽ ഡ്രോപ്പ് സൂപ്പർ പാസേജ് ആൻഡ് അക്യുഡെക്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കനാൽ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ കനാൽ റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിന്റെ അണ്ടറിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കനാൽ റെഗുലേറ്ററിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ കനാൽ ഫോൾസ് കനാൽ എസ്കേപ്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെഗുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കനാലിലുള്ള വെലോസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ഡെപ്ത് ഇവയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് കനാൽ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കനാൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കനാൽ ഡ്രോപ്പ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഓഫ് ടേക്ക് ചാനൽ പാരന്റ് ചാനൽ ആൻഡ് ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ ഇപ്പൊ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് കനാൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വീതി കൂടിയ കനാലാണ് മെയിൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്നൊരു കനാൽ ഓഫ് ടേക്ക് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാണാലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് ടേക്ക് കനാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഓഫ് ടേക്ക് കനാലിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അതായത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്നാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ വിളിക്കാം ഇനി പാരന്റ് കനാലിന്റെ എക്രോസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാലോ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്രോസ് റെഗുലേറ്ററും ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ചെയ്ത് വരും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഡിസ്ചാർജ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു ക്യാരി കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിനേജ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കനാൽ ആണ് മേലെ കൂടെ പോകുന്നത് ഡ്രെയിനേജ് ആണ് താഴെ കൂടെ പോകുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഏതായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അക്യുഡക്ട് ഉണ്ട് സൂപ്പർ പാസേജ് ഉണ്ട് കനാൽ സൈഫൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെവൽ ക്രോസിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായിരിക്കും കനാല് മേലെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം ഡ്രെയിനേജ് താഴെ കൂടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ അക്യുഡ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സൈഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ കനാൽ സൈഫൺ അപ്പൊ കനാൽ സൈഫൺ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെക്ക പ്രഷറൈസ്ഡ് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പ്രഷറൈസ്ഡ് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ പൈപ്പ് എന്നതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അതായത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലോ ആണ് നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ Which cross drainage work is constructed to cross the canal and drainage at the same level? That is, two people are meeting. One is the canal and one is the drainage. But they are meeting at the same level. If we are meeting at the same level, we are meeting at the same level. Cross drainage work is the same level. This is the same level. Aqueduct, super passage, siphon aqueduct, level crossing. അപ്പോൾ ഒരേ ലെവലിലാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് റിവറും കനാലും ഒരേ ലെവലിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ലെവൽ ക്രോസിങ് കേട്ടോ വേറെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും കൂടി ഉണ്ട് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ലെവൽ ക്രോസിങ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവർ ട്രെയിനിങ് സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു ദ റിവർ ഫ്ലോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ബാങ്ക് ടു എ റിവർ Options, Groyon, Barrage, Wingwall, Abutment. Now, you have a river training work. How do you do the alignment? The river is in the bank. The river is extended in the river. The river is in an obstruction. How do you do the alignment? 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 The river is in the bank. The river is in the bank. The river is in the bank. The answer is option. എ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഗ്രോയോൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രോയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിവറിന്റെ ബാങ്കിൽ നിന്നും റിവറിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രോയോൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റിപ്പലിംഗ് ഗ്രോയോൺ ഉണ്ട് അട്രാക്ടിംഗ് ഗ്രോയോൺ ഉണ്ട് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ഗ്രോയോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടീ ലെറ്റർ ടീയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്രോയോൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഹോക്കി സ്റ്റിക്കിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രോയോൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പല്ലിംഗ് ഗ്രോയോൺ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗ്രോയോൺ ഗ്രോയോണിൻ്റെ വേറൊരു പേരും കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്പേഴ്സ് എന്നും കൂടെ അതിനെ പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ എയ്ദർ ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ അപ്സ്ട്രീം ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലഡ് അപ്പോൾ ഇതും റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഗൈഡ് ബാങ്ക് സ്പോർ മാർജിനൽ ബാങ്ക് ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഫ്ലഡിൽ നിന്നും ലാൻഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ റിവറിൻ്റെ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിവർ എങ്കിൽ ആ റിവറിൻ്റെ ബാങ്കിനോട് പാരലൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മളൊരു എംബാക്ക്മെൻറ്റ് പണിയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് പണി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുണം ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ലാൻഡും ഈ ഫ്ലഡിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ലാൻഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവരെ അവരെയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് മാർജിനൽ ബണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി മാർജിനൽ ബണ്ട് എന്നും പറയാം മാർജിനൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയാം ഒരു എംബാക്ക്മെൻറ്റ് പോലെ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഒരു തിട്ട പോലെ നമ്മൾ പണിയുകയാണ് ചെയ്യാം മാർജിനൽ ബാങ്ക് ഓർ മാർജിനൽ ബണ്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഗ്രോസ് കമാൻഡ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സി എ പ്ലസ് കൾട്ടിവബിൾ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയ ആണോ ജി സി എ മൈനസ് കൾട്ടിവബിൾ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയ ആണോ വരിക അതോ സി സി എ പ്ലസ് കൾട്ടിവബിൾ അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയ ആണോ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി സി എ പ്ലസ് അൺകൾച്ചറബിൾ ഏരിയ ആണോ ഇവിടെ ഏരിയാസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ഗ്രോസ് കമാൻഡ് ഏരിയ ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതുവരെയായിരിക്കും ഗ്രോസ് കമാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ
ഇനി കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡഡ് ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കാറ് അല്ലെ അതായത് സി സി എ എന്നാണ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം അപ്പൊ സി സി എയുടെ കൂടെ അൺകൾച്ചറബിൾ ഏരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റോഡ് റീല് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഹാബിറ്റബിൾ പ്ലേസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ കമാൻഡഡ് ഏരിയ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രോസ് കമാൻഡഡ് ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലെ ഡി ആണ് വരിക സി സി എ പ്ലസ് അൺകൾച്ചറബിൾ ഏരിയ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് എ റെയിനി സീസൺ റിസർവോയർ അറ്റൈൻസ് മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പൊ റിസർവോയറിന്റെ പല ലെവലുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ എഫ് ആർ എച്ച് എഫ് എൽ എഫ് ടി എൽ ഓൾ ഓഫ് ഡി എന്നതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് റെയിനി സീസണിൽ നമ്മുടെ റിസർവോയറിൽ വരുന്ന ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം കൂടി കൂടി വരും അല്ലെ അങ്ങനെ കൂടി 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 ഒരു മാക്സിമം ലെവൽ റീച്ച് ചെയ്യും ആ മാക്സിമം ലെവലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എച്ച് എഫ് എൽ എന്നതാണ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും എച്ച് എഫ് എൽ ആണ് വരുന്നത് ഡി ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് വിച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് റെഡ്യൂസ് ദ വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ പെൻ സ്റ്റോക്ക് അപ്പൊ ഇതൊരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് വാൽവ് സെർജ് ടാങ്ക് ടർബൈൻസ് ആൻഡ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് ഏതായിരിക്കും ഒരു പെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാർജ് ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് നമ്മൾ റിസർവോയറിൽ നിന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടറിനെ ടർബൈൻ കറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈപ്പിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക പെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി അവിടെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവാൻ സോറി അപ്പൊ ഈ പെൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷർ ഈ വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സർജ് ടാങ്ക് കൊടുത്താൽ മതി സർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെൻ സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ പോലെ കൊടുക്കുന്നതാണ് സർജ് ടാങ്ക് ഇത് സാധാ ഒരു ടാങ്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ എഫക്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സർജ് ടാങ്ക് കൊടുക്കും അതായത് ഈ വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷർ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഈ ടർബൈൻസ് ലോട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പൈപ്പ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പെൻ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒരു അറ്റത്തായിട്ട് നമ്മൾ വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന വെള്ളം എന്ത് സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് വന്ന അവിടെ ഇടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോനെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷർ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഷർ അവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ആ പൈപ്പിലെ പ്രഷർ ഹൈ ആയി മാറും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ആ പൈപ്പിന്റെ പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന് അത് ഡാമേജ് വരുത്താനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ പൈപ്പ് സ്റ്റീലോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിലും മേലെ പ്രഷർ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം നമ്മുടെ പൈപ്പിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ ആണ് എന്ത് സർജ് ടാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്തായിട്ട് വരും സർജ് ടാങ്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ദ തെർമൽ പ്ലാന്റ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിസ
ഫോർ ബേ ഹെഡ് റൈസ് ടെയിൽ റൈസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ചാനലിനെ പറ്റിയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പെയിൻ സ്റ്റോക്കിൽ കൂടെ വാട്ടറിനെ ട്രാവൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ആ വാട്ടർ ടർബൈൻ കറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ടർബൈൻ്റെ റണ്ണർ കറക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം അത് ഏറ്റവും അവസാനം ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്ന ഓപ്പൺ ചാനൽ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ടെയിൽ റേസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഏറ്റവും അവസാനം അല്ലേ നമ്മൾ ആ ചാനൽ കൊടുക്കുക ടെയിൽ എൻ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് വരും ടെയിൽ റേസ് എന്ന് വരും കേട്ടോ ടെയിൽ റേസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബിയില് ഹെഡ് റേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് റേസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ റിസർവോയറിൽ എത്രമാത്രം വാട്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെയാണ് അതിന്റെ ലെവലിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഹെഡ് റേസ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിപേജ് ഇൻ എർത്ത് ഡാം ഈസ് പ്രിവെന്റഡ് ബൈ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് കോർ ഓഫ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോറ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണോ ബേസ് കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണോ അതോ ഗ്രേവൽ വെച്ചിട്ടാണോ അതോ പടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണോ എന്തായിരിക്കും വരിക ആൻസർ നമുക്ക് എർത്തൻ ഡാം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എർത്തൻ ഡാമിൽ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫെയിലർ ആണ് സീപേജ് ഫെയിലർ അപ്പൊ സീപേജ് ഫെയിലർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു കോർ പോർഷൻ കൊടുക്കണം ആ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരു ഇമ്പെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും വാട്ടർ സീപ്പ് ചെയ്ത് മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഇമ്പെർവിയസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ഇമ്പെർവിയസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് പഡിൽ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പഡിൽ ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാൾക്കാരുടെ മിക്സിംഗ് ആണ് ക്ലേ ഉണ്ട് സാൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേരെയും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഡിൽ ക്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഇംപെർമിയബിൾ മെറ്റീരിയൽ ടു പ്രിവെന്റ് ദ സിപേജ് സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി പഡിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പ്രിവെന്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് സിൽട്ട് ഇൻ ടു ദ കനാൽ സിൽട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡർ സിൽട്ട് ഇജക്ടർ എക്സ്ട്രാക്ടർ ആൻഡ് സിൽട്ട് കളക്ടർ ഇതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കനാൽസ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കനാൽസിലോട്ട് വാട്ടർ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൂടെ നമ്മൾ റിവറിന് കുറുകെ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അതിനെയാണ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ് വർക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഈ സിൽട്ടിന്റെ എൻട്രി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കനാലിലോട്ട് എത്തുന്ന വാട്ടറിൽ സിൽട്ടിന്റെ എൻട്രി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതായത് റിവർ ബെഡിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ടണലിന്റെ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പണിയാറ് കേട്ടോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം സിൽട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് സിൽട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡർ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് റിവറിലെ ബെഡിലാണ് കൊടുക്കുക കനാലിന്റെ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ഈ സിൽട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡർ കൊടുക്കുക അത് എന്ത് ഫോമാണ് ടണൽ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് നിർമ്മിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ വെലോസിറ്റി അവിടെ കുറയും അപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സിൽട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് അവിടെ അടിയാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ നമ്മുടെ കനാലിലോട്ട് എത്തുന്ന വാട്ടർ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ക്ലിയർ വാട്ടർ ആയിരിക്കും കുറച്ച് സിൽട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും മോറോർലെസ് ക്ലിയർ വാട്ടർ ആയിരിക്കും കനാലിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കനാലിലോട്ട് സിൽട്ടിന്റെ എൻട്രീനെ തടയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് അപ്പോ സിൽട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡർ ആണ് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ കനാലിലോട്ട് എത്തിയ സിൽട്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും സിൽട്ട് ഇജക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു നെയ്മാണ് സിൽട്ട് എക്സ്ട്രാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സിൽട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സോളിഡ് മേസൺറി ഓർ കോൺക്രീറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ക്രോസെക്ഷൻസ് പ്രൊപ്പോഷൻ ടു റെസിസ്റ്റ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ
അതോ ലൈവ് സ്റ്റോറേജ് ആണോ സർചാർജ് സ്റ്റോറേജ് ആണോ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് ആയിരിക്കും ഏതായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ പലതരം സോൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ യൂസ്ഫുൾ സ്റ്റോറേജും ലൈവ് സ്റ്റോറേജും ഒന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്ന ഏതിൽ നിന്നായിരിക്കും യൂസ്ഫുൾ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് സ്റ്റോറേജ് നിന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു റീജിയൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ആ വേൾഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ ഡെഡ് ആണ് നമുക്ക് വലിയ യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു റീജിയൺ ആണ് ഇത് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ടാവുക വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള സിൽട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജിൽ വന്ന് സ്റ്റോർ ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ വെള്ളത്തെ എടുക്കാത്തത് കേട്ടോ അവിടെ ചെളി പുരണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും ഈ സിൽട്ട് പാർട്ടിക്കിളും വെള്ളവും കൂടെ ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാരണമാണ് അതിനെ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പേരും കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കും ഡാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവോയറിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ റീജിയണിലാണ് ഈ ഒരു ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കനാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഡൈവേഴ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലഡ് വാട്ടർ ഓഫ് റിവർ ഈസ് കോൾ കനാൽസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതായിരിക്കും പെരനിയൽ കനാൽ ഇനന്റേഷൻ കനാൽ റിഡ്ജ് കനാൽ പെർമനന്റ് കനാൽ ഫ്ലഡ് വാട്ടറിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന കനാലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഏതായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ ഇനന്റേഷൻ കനാൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് മൺസൂൺ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ റിവറിലോട്ട് വരുന്ന എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ നല്ല നല്ല ഹൈറ്റിലോട്ട് റിവർ വാട്ടർ ലെവൽ ഉയരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉയർന്ന് വരുന്ന ആ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടാലോ അല്ലെ ഇപ്പൊ നെൽകൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിവറിന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വാട്ടറിനെ ഈ ഫ്ലഡ് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ആ എക്സ്ട്രാ വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നെൽപ്പാടത്തോട്ട് വിടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വാട്ടറിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കനാലിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക റിവറിൽ നിന്നും ഈ ഫ്ലഡ് വാട്ടറിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കനാലിനെയാണ് ഇനന്റേഷൻ കനാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ വാട്ടർ ഫ്രോം എൻ്ററിങ് എൻ ഏരിയ വർ എ പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ടു ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റീട്ടെയിനിങ് വാൾ വിങ് വാൾ കോഫർ ഡാം ഓർ റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേർഡ് ഉണ്ട് എ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ ഇതൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ നിന്ന് പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ടെമ്പറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെള്ളമുള്ള ഏരിയയിലാണ് എനിക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തേണ്ടതെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പണിയണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു വെള്ളം മൊത്തം ഒരു വെള്ളമുള്ള ഏരിയ ആണല്ലോ അവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പിയറൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അല്ലെ അപ്പൊ ആ വെള്ളം ഉള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോഫർ ഡാം പണിയാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക കോഫർ ഡാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി കോഫർ ഡാം ഇനി ഈ ഒരു കോഫർ ഡാം നമ്മുടെ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് പണിയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഏതാ ഡാം ആണ് അല്ലെ റിവറിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് പണിയുന്നതാണ് ഡാം അപ്പൊ ആ ഡാം നമ്മൾ പണിയുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോഫർ ഡാം പണിയും അങ്ങനെ ആ റിവറിലെ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടും അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മള് ഡാം നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് ഹൈറ്റിലോട്ടൊക്കെ പണിത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ കോഫർ ഡാം പൊളിച്ചു മാറ്റാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് കോഫർ ഡാം എന്ന് വിളിക്കുക അപ
ആദ്യത്തെ കനാലായ മെയിൻ കനാല് മുതൽ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി വരെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതും മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഒരു ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൺട്രോള് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിന് ശേഷമുള്ള കനാലാണേത് ഫീൽഡ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കോഴ്സ് ആരായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫാമർ ആയിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു നോൺ ഗവൺമെൻറ് കനാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് നോൺ ഗവൺമെൻറ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മെയിൻ കനാൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലുള്ള ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഇത് മൂന്നും ആരാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അതും ഗവൺമെൻറ് ആണ് അപ്പോൾ ആകെ കൂടെ ഇതിൽ ഓടുവണ്ണായിട്ട് വരുന്ന ഏതാ ഇതാണ് ഫീൽഡ് ചാനൽ ആണ് ഫീൽഡ് ചാനൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതും മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഫാമർ ആയിരിക്കും സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാവിറ്റി ഡാംസ് ആർ ചെക്ക് ഡാം ആർച്ച് ഡാം ഡൈവേഴ്ഷൻ ഡാം റിജിഡ് ഡാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാം ഏതാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആണ് അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനെ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാമിന് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഡാം ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് വെരി റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക റിജിഡ് ഡാം ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അല്ലേ നല്ല റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വരാം മേസൺറി വരാം കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാമാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം സോ ആ ഡാമിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ റിജിഡ് ഡാം സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒപ്റ്റിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് കോർ വാട്ടറിംഗ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ ഏത് ക്രോപ്പിൻ്റെ കോർ വാട്ടറിംഗ് ആണ് പത്തൊമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻസിൽ വീറ്റ് ഉണ്ട് റൈസ് ഉണ്ട് ഷുഗർ കെയിൻ ഉണ്ട് And last option is uh, option D, cotton. It is 10 cm in the core depth. The core watering is that we have to use a little bit. 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 In that stage, we have to use a little bit. The core watering is called core watering. We have to use a little bit of depth. അപ്പൊ ഇതിൽ റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന വിളയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടറിംഗ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റൈസിന് തന്നെയാവും കോർ വാട്ടറിംഗും കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈസിന്റെ കോർ ഡെത്താണ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എയിൽ വീറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ വീറ്റിന്റെ കോർ വാട്ടറിംഗ് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഒരു വിളയുടെയും കൂടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഷുഗർ കെയിൻ ഷുഗർ കെയിനിന്റെ കോർ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ യൂണിറ്റ്സും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോത്ത് ഡാഷ് വാട്ടർ ഈസ് അവൈലബിൾ ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റഡ് ഒരു ക്രോപ്പിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർ ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ ഈ മൂന്ന് വാട്ടറിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ പ്ലാന്റ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് അവൈലബിൾ വാട്ടർ ഓക്കെ ഈ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടറും ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടറും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തനിയെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വഴി താഴോട്ട് ഒഴുകി പോകും കുറെ വെള്ളം അതിനെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇനി ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ അതുപോലെ അ
ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബാങ്കിനും ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ മാർജിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഏതാണ് വരിക ഫ്രീ ബോർഡ് ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഫ്രീ ബോർഡ് നമ്മൾ കനാലില് മാത്രല്ല ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറിലും കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലിന് മേലെ വാട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഫ്രീ ബോർഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാരണം ഓവർ ടോപ്പ് ചെയ്ത് പോകാതെ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ സേഫ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നോളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോർഡ് സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗ്രെയിൻ ഗേജീസ് നോൺ ആക്സ് ഓപ്ഷൻസ് വെയിൻ ബക്കറ്റ് സൈഫൺ ടൈപ്പ് ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൈമൺസ് റെയിൻ ഗേജ് നമ്മൾ റെയിൻ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റെയിൻ ഗേജ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ ഗേജസ് ഉണ്ട് നോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ ഗേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് നോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൻ ഗേജ് വെയിങ് ബക്കറ്റ് ആണോ ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റ് ആണോ അതോ സൈഫൺ ടൈപ്പ് ആണോ അതോ സൈമൺസ് റെയിൻ ഗേജ് ആയിരിക്കോ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ വരാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സൈമൺസ് റെയിൻ ഗേജ് ആണ് നോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൻ ഗേജ് ഈ സൈമൺസ് റെയിൻ ഗേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജസിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വരും സൈഫൺ ടൈപ്പ് വരും കേട്ടോ സൈഫൺ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് ഈ ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെയിങ് ബക്കറ്റ് ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റ് സൈഫൺ ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതാ ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ ഗേജസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഗ്യാപ്പ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് കനാലി സ്കോൾട്ട് ക്രാക്ക് ക്രീപ്പ് ബോറോ പിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രിച്ച് ഏതായിരിക്കും ഒരു കനാലൊക്കെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കനാലിന്റെ ബാങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്കുകളെ എന്ത് വിളിക്കും ക്രാക്കുകളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ നെയിം ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രീച്ച് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ ബ്രീച്ച് ബ്രീച്ചിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ബേം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കനാൽസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു പോർഷൻ കൊടുക്കുക വഴി എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഇനി ബാങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രാക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇടിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇടിഞ്ഞു വീണാലും ആ മണ്ണ് നമ്മുടെ കനാലിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയില്ല എങ്ങോട്ട് വന്നേ വീഴുള്ളൂ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബേമിൽ വന്ന് വീഴുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഗ്യാപ്പ് ക്രിയേറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ബ്രീച്ച് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നമ്മള് പ്രീവിയസ് ഇയർ പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വരുന്ന എക്സാമിന് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇറിഗേഷനിൽ നിന്നും ആറ് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു